Katikati ya mwezi Novemba mwaka jana msichana mdogo wa Marekani kutoka familia maarufu The Kardashian Kyle Jenner alifanya mambo makubwa baada ya kutembelea maduka ya kuuza bidhaa mbali mbali. Kwa kipindi cha miaka mitatu bidhaa zake za vipodozi zilizojulikana kama Kyle Cosmetics zilikuwa zinauzwa mtandaoni pekee lakini akapatiwa mafunzo kuhusu maduka. Uamuzi wa mdogo huyo wa kuzaliwa na mwanamitindo maarufu duniani Kim Kardashian kukubali kusaini mkataba wa usambazaji wa bidhaa zake kupitia duka la mitindo na urembo la Ulta. Bidhaa za Kyle Cosmetics zilipanda bei ikiwemo lipstick ambazo zilitoka bei ya dola 29 hadi dola 1000. Kyle Jenner alitembelea duka hilo lililopo mtaa wa Richmond Avenue jijini Houston na kusalimiana na wateja kusaini vitabu vya kumbukumbu na kuweka sahihi pamoja na kupiga picha na mashabiki wake. Kwa mujibu wa takwimu za Oppenheimer, takriban wiki sita tangu kuwekwa kwenye duka la Ulta, Kyle Cosmetics iliuza bidhaa zenye thamani ya dola milioni 54.4 ikiwa ni rekodi ya kipekee hapo. Niliweka kwenye maduka machache kisha nikatangaza kupitia kurasa zangu za mitandao ya kijamii. Nilifanya kitu ambacho mtu yeyote angelifanya ilileta faida. Alisema Kyle Jenner kwenye mahojiano na jarida la Pipo la Marekani. Aingia kwenye orodha ya mabilionea wa Forbes. Kuuza kama njugu kwa bidhaa za urembo na mitindo za Kyle Cosmetics kumemletea faida kwa asilimia tisa mwaka jana ambayo ni sawa na dola milioni 360 kutokana na kasi ya kukua huko kwenye soko la urembo jarida la biashara la Forbes lilitaja kampuni ya Jenna kuwa na thamani ya dola milioni 900 ambazo zote anamiliki mwenyewe. Thamani ya bidhaa za Jenna zimepanda kwa kasi na kuwa bilionea huku akiwa na miaka 21. Ni msichana mdogo ambaye amejiweka katika ngazi ya kuwa bilionea na kufika kuwa bilionea mwenye umri mdogo zaidi kuliko wote akiwemo Mark Zuckerberg, mwasisi wa mtandao wa Facebook ambaye aliingia kwenye kundi la mabilionea akiwa na umri wa miaka 23 wakati alipotikisa kupitia mtandao wa Facebook sikutegemea kitu kama hicho wala sikufikiria kama siku moja huko mbele nitakuwa bilionea lakini kutambuliwa thamani hiyo ni heshima na kitu kizuri ni nguvu ya mitandao ya kijamii alisema Jenna uzuri wa bidhaa za Kyle Cosmetics ambazo Jenna alianzisha mwaka 2015 zimemwingezea fedha nyingi mfukoni mwake. Uwezo wake kwenye utajiri umetokana na kufanya kazi kwa saa saba na saa tano kwa muda wa ziada. Amefanya kazi kwenye kampuni binafsi ya Seed Beauty. Biashara zake zinauzwa na kusimamiwa mtandaoni na Shopify. Mama yake Chris anasimamia upande wa fedha na mahusiano kwa umma. Upande wa masoko matangazo mengi yanafanyika katika mitandao ya kijamii ambako Jenna ana wafuasi wengi. Anatangaza bidhaa zake kupitia mitandao ya kijamii ya Snapchat, Instagram, Facebook na Twitter. Ni nguvu za mitandao ya kijamii. Nilazimika kufikia idadi kubwa kabla ya kuanza kufanya chochote, anasema Jenna. Wakati Kyle Cosmetics ilipozinduliwa Iliwafikia watu wengi kiasi kwamba oda zilikuwa nyingi kupitia mtandaoni kila baada ya dakika moja. Maduka ya Ulta yalijaza wateja na kujikuta yakiishiwa bidhaa ndani ya muda mfupi. Tuliuza bidhaa nyingi kuliko tulivyopanga na kutarajia. Anakiri Tara Simon, makamu wa rais wa Ulta. Ulta na Jenna imeungana na kufanya faida kubwa. Maduka ya Ulta yamewazidi kete washindani wao kama vile Mac Cosmetics, NYX Professional Makeup na Sephora. Uchambuzi unaonesha kuwa Kyle Cosmetics wateja wake wakubwa ni vijana na watoto ambao huenda hawana vigezo vya kununua bidhaa kupitia mtandaoni. Vile vile wanauza ana kwa ana huku wateja wakipata nafasi ya kukutana na jena moja kwa moja. Kuna wateja wanaofika hapa wakitaka kumuona, kumgusa na kununua bidhaa huku wakiwa na nafasi ya kupiga naye picha. Maduka ya Uta yanauza bidhaa kwa wananchi wa Marekani hususan ni tabaka la kati pamoja na kutegemea uwezo wa jena mwenyewe kuwasiliana na wateja takribani milioni 120 ambao ni wafuasi wake mtandaoni.